下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的点滴。曾晚风奔出尽，就依靠我的心。喜欢你是对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初见。你好，这位呢是负责您插画工作的插画师向岩。嗯，其实他之前是去过您家的，不过没有跟您见上面。谁都跟我说了，他的第一部作品就是你负责的，我非常喜欢，希望有机会可以多多合作。哎，我的荣幸。啊，慕容老师，咱们这边呢也准备了一些。资料，希望待会儿专访的时候能够用上。用心了，不过这次专访针对的不是我这部作品，而是针对我这十年来的一个总结。嗯，我之所以答应咱们出版社做这次采访，也是出于这个原因。我想和慕容飘雪做一个告别，以后会以郭巧的本名来开启我的写作生涯。您放心吧，我们出版社会全力配合您的。谢谢。叔叔好，哎，你好，你好，好，哎呀，你来的正好啊，我们两个好像也吃不完，一起吃，一起吃。哦，我这还有呢，那真吃不完啊！哎呀，好嘞，你自己做的？对。哎呦，哎，要不你把你老师一起叫过来。医院，对对对，医院里边确实不方便，改账改账啊，都去到家里边来，你也来，啊，叔叔给你们做好吃的，啊，来来来，我来我来我来，你想吃什么啊？这个，这这个是吧？想吃豆腐是吧？哎，叔叔，要不我来吧，我这可能比较方便，不会碰到他受伤的手。哦，对对对，细致细致，好，辛苦了辛苦了，哎呀。太着急了，考虑的不是很周全。<笑>你着急，我这手术都做完一天了，你才来，你是真着急、啊。我确实有很多地方做的不对。你什么都不做就对对。我怎么真的是被事儿缠住了？要不然我早就过来了。你是被事儿缠住了，还是被人缠住了？哎，叔叔，那暖壶里还有水吗？我想给他弄点水喝，嘴唇有点干了。你真仔细呀、啊！到、嗯，好像没了。哦。呃，没事，我去打，去打。哦，好好好。你先吃，先吃，没有凉了都。麻烦叔叔了。哎哎哎，不麻烦。不谢谢你啊。我也不知道为什么，很久都没对他这么反感了。要是你不在的话，我估计我跟他又吵起来。其实我是有事儿想跟你说。什么事儿？我遇到叔叔认识的人了。郭巧。你小心，小心啊！慢点，慢点，慢点。慢点，慢点。手骨折又不是脚骨折了。不是，那你也不能在磕着碰着的呀，你。叔叔说的特别对，你做了手术之后啊，你确实得需要多注意一点，好好休息，养一养。哎呀，坐下了。坐，坐下。哎。
，呃，是先休息一会儿，还是喝个咖啡、茶？哦，你这榨了橙汁儿。我想看电视。看电视啊？电视就不用看了吧？为什么？我前两天啊，这学你们年轻人投屏啊，我投来投去，投的头都大了，都没投成，把电视机给弄坏了。坏了，坏了。行，那坏了你就不看了。啊，我先做饭去啊。哎，呃，那个，马上在这吃饭吗？哦，不用了，叔叔，我爸妈有事出去了，还没回来，我得还,还得回去给他看店呢。真是个好孩子啊！行，那我就做两个人的啊啊！辛苦了，叔叔。不是，你怎么什么时候还学会轻功了？没有啊。那你这……呃，我怕你手，你手不是受伤了吗？我这是左手，是是连心的，对吧？它既然是连着，那就相通的。啊，就就就就像咱父子俩一样，这个这心有灵犀，你一拿遥控器我就知道你想干什么。你看，可可可可能是接触不太好啊，我这个看看，都插着的呀。那行吧，坏了那就不看了。真坏。行行，慢慢休息休息。不看了，不看了啊。呃，我做饭去。行。去玩啊！行，辛苦叔叔。水水果自己拿着吃啊！好，谢谢叔叔。你帮我去看一下电视插电。开始了，我们群里都已经讨论上了。他专访什么内容？关于他写新作的初衷。什么初衷？告白。我终于知道他为什么千方百计的把我妈给支出去。他肯定是知道郭强要在他的专访上宣誓主权。是不是阿姨看到专访了？不能吧，这么快？还是阿姨知道你受伤的事了？我跟蒋希说了，让他谁都别说。我先接吧。艾玛，怎么了？没事儿，就是报个平安。蒋希跟我说他要结婚了，过几天我回去参加他的婚礼。好，行，家里没什么事儿，都挺好的。没事儿吗？呃，对啊，没什么事儿。怎么，你是听说什么事儿了吗？我能听说什么事儿？就是你奶奶和你姑姑比较好奇你现在的婚恋状况。问你呢？问我什么？啊，我我跟夏言挺好的，那个他一直陪着我呢。妍妍，你们在一起呢？那你们先忙，我就不打扰了。过几天我去观摩一下蒋奇的婚礼，回见。行，那你们好好玩啊，注意安全啊。嗯。哈哈哈哈哈！太棒了，太甜了。没问专访的事儿啊？应该是没看到。那也没问你受伤的事儿。蒋奇这回算是靠回谱了。可是他们回来会看到哎。等回来看见再说吧。我妈他们也好久没出去旅游了，不想坏他们兴致。而且我刚才说的话，他们仨应该都挺开心的。啊，说什么了？你不都听见了吗？我说你陪着我呢，而且会一直陪着我。嗯
，也不会是一直陪着。我，我我该回去看病了。那我送你。啊。哎，不用，你好好坐着吧。你这手伤了，你好好养着吧。我活蹦乱跳的，能自己走。行，那你就活蹦乱跳的走吧。这样走。<笑>你受伤之后就很少看你这么笑了。我有点担心你。我让你活蹦乱跳的走了，没让你蹦着走。你这样让我反而更担心你啊！不行，你完了。叔叔，我先回去了。啊，你走了啊？啊，那那哎，我我送送你。不用不用，叔叔再见。好,好，好，再见，慢点啊。哎，再见再见。马上就好，马上就好。哎呦，梦云，你可来了！哎呀，你结婚，你儿子结婚，都比我早。大企业家就是不一样，羡慕吧？我老公还走得早。凡事不落人后，愧是你。我身体还算可以，比较健康。有些人活着，但已经死了，读没读过书？哎呀。喜的日子别总说这些，呸呸呸，吐出去了。哎，你们家恒宇怎么样了？哎呀，这两个好着呢，也快结婚了。哎呀，好，阿姨，我们家不落人后，你们两个可要抓紧，给你妈搬回一局了。梦云，走，我带你见见老同学去。好啊，哎，老同学都谁在呢？啊，他们都到。你们两个也跟我去见见我老同学吧。好。哎，叔叔，那我们先进去了。好，慢点，慢点。注重写作的技巧和方法，现在我变成了一个感性的体验派。看来变成体验派之后，也有很多意想不到的收获。我最大的收获，其实是遇到了一个可以提供源源不断灵感的人。进，这边找我，坐吧。你有没有看郭晓的专访视频？嗯。有没有觉得有什么不对劲儿的地方？不对劲儿吗？嗯，有。说说看。郭晓老师这次专访视频的感觉，不像是对写作生涯的总结，更像是对几年情感生活的一种，嗯，一种告白。哦，对。他全程都在说情感生活对写作的作用。但是又没提过他的另一半，但是这会不会是因为他不想让另一半被大众知道？这倒也不是他有没有另一半的问题。问题很很严重吗？我就是看着心里觉得不太踏实，可是我又想不明白是什么原因。说过你要教我学射箭的，你
呀、啊！哎呦。哎呦，去哪儿啊？上面看见了吗？<笑>好远啊！怎么弄啊？不会。我教教你。来，看前面。嗯。试一次，好，真好。哇，哇塞！哎，不错。你怎么不射啊？我，你尝试一下嘛。那我试试。嗯。哇，好厉害呀、啊！姑娘。蒋青梅在，罗结婚太累了，我就没让他起来。啊，怪不得给他发信息也不回呢。估计这回还没醒呢，早干什么事儿？也没什么大事儿，就是想问问你们结婚都准备什么了。你和燕要结婚？我和他结婚，那不是上半年就说的事儿吗？之前不算，你们重新开始就要以新的标准来坦诚相待，毕竟你们分开就是不够坦诚。怎么算坦诚相待？用你自己的话术，自然一点。行，那我去厨房盯一下。哎，释然也没来啊？他跑去自己开店去了。今天好像是交接手续。嗯，行，那你去忙吧这出了几九块钱一样。哎，今天没上班？哦，没弄，上午在家休息，因为下午我得去找作者开个会，他们就没让我去设立。哦，装什么呢？找找咱家店里的那个合同和手续。我妈呢？啊，她那个晚上回来。你俩没意见啊？我不有事儿先回来了吗？我被他赶回来了。这万能胶策略根本就不好使。他没跟你说什么吗？他就说。他不在的时候，让我好好照顾你。他不是晚上就回来吗？谁知道他？这每次都这么说话。哪儿？哎，等等等。你这样，那个呢？我先出去办点事儿，晚上我跟你妈一块儿回来。你下班没事儿早早回来啊。嗯、哦，等会儿。你确定不是跟我妈离婚去吧？我，你见谁家离婚要要拿营业执照去吗？那万一你们俩分家产呢？分，我是那种人吗？我告诉你，小你啊，我答应你，我跟你妈发生啥事都告诉你，行吗
这更何况没什么大事儿。我也有事要跟你们说。晚上回来再说，咱们三口坐一块儿慢慢说，啊。你怎么来了？我刚才完成了一件人生大事，想着过来跟你一起庆祝一下。不会又是吃饭吧？或许是上次那家太贵了。放心吧，吃饭的时候我回去给你做就可以了。我要带你去一个适合我们约会的地方。适合我们？嗯。走吧。什么地方啊？去了就知道了。你说的约会地点就是这儿，这也是情侣必做的一百件事儿吗？这是我们肯定要做的事儿。为什么？你不是告诉我你想要一个孩子吗？是我，我是想要，不过，不过这有点太。最后一排那位妈妈，为了以后宝宝的健康成长，希望您好好学习。你看您的先生就很认真啊你们俩还分开来找我呀？我是被作者约过来的。我们俩谁啊？还有谁啊？林恒宇啊，不然还有谁、啊？他还找你干嘛呀？说你们结婚的事情啊！我还把我和蒋奇的婚礼策划推给他了，他告诉你了吧？不会没告诉吧？我是不是不该说呀？告诉我了。那你说啥了？我就给了他九块钱啊，他现在应该去领证了吧？你当时买盖浇饭啊，给人九块钱就把证领回家了？啊，买盖浇饭应该比这个简单吧？还可以叫外卖，不过九块钱应该还不到起送费呢。还起送费，你干脆把民政局搬回家得了。九块钱搞不定吗？你不去怎么搞得定啊？哦，还有我本人去啊？你这都结婚的人了，这都不了解。我也不太清楚呀，我看过的书都没说那么多。这结婚呀，要签这个签那个，然后还要提前预约拍照。虽然说不是特别麻烦呢，但总要走些流程的。你这都看的什么书？那么误人子弟。不会又是那个西蒙啥书里写的吧？我就说他不是多有婚恋经验的人。他的确没什么婚恋经验。没想到你育儿还挺有天赋。那是因为我比想象的更喜欢小朋友。那就好，我也比你想象的更喜欢你。所以你的这种喜欢，是要跟我说的话对仗公正吗？原本在我的人生计划表里，现阶段的我，就应该结婚生小孩，然后拥有自己的家庭。我以为这些事情会跟我的工作一样简单，只要努努力，一个人也可以完成的很好。后来你出现了，闯入了我的生活，介入了我的计划里。一开始我真的很不安，我觉得好像一切都被你打乱了。然后后来我发现，我会忍不住慢慢的接受你为我做的一切。是你改变了我，是你给了我勇气，想要去冒一次险
，我不想再一个人跑完人生这场比赛了。那你的意思是？我的意思是说，今天做的事儿还不够多，嗯，不像我们的效率。走吧，还来得及。来得及干嘛？回家，取证件，领证。但是，我已经答应何影哥要做他伴郎了。你们不是还没有说定吗？他也没有再问你了呀。好像是啊。对啊，就我们这种人际关系这么复杂。还搞什么这种仪式感啊？反正以他的能力，他肯定可以再找一个的。当他的伴郎和当我丈夫，你选吧。我选你。不是你这是，怎么有种那种古早偶像剧的那种感觉？来得及吗？来得及